Zaķisalis studijā ir īpaši viesi, divi viesi. Lords Stanleys, Stanley Kaus, ko pasniedz NHL čempioniem. Un Fils Pričards, kurš ir Stanley Kaus glabātājs tas, kurš arī parūpējas, lai Kaus drošās rokās arī nokļūtu gan pie Stanley Kaus čempioniem, gan to starp arī pēc tam arī atgriežoties līgas pārstālnīcībā un pasaules tūras ietros. Stanley Kaus ir pie mums un arī Fils Pričards. Good morning, Phil. Labrīt, Phil. Man ir prieks jūs šeit uzņemt, un Stanley Kaus arī šeit Latvijā. Paldies, liels prieks šeit būt Latvijā. Tas ir noteikti lieliski hokeja faniem. Tas tā ir viena no vecākajām sporta trofijām Ziemeļamerikā vairāk nekā 130 gadu. Tā ir bagātīga vēsture. Ko jūs varētu pastāstīt par šo fantasisko trofeju? Tas sākās 1893. gadā ar šo kausu, kā jau jūs teicāt, 130 gadus vecs. Tas ir ceļojis pa visu pasauli, iespējams labākajā līgā pasaulē, Nacionālajā hokeja līgā. Bērni, kas kopš bērnības spēlē hokeju, viņi redz šo trofeju un viņi pēc tās grib tiekties. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs Nacionālā hokeja līgā esam to atveduši uz Latviju. Tā ir skaista trofeja, tā ir visi vārdi virsū. Šobrīd mēs varam palūkoties oriģinālo Stanley Kaus. Šeit ir oriģinālais Stanley Kaus. Gadu gaitā, 130 gadu laikā, daudz, kas ir mainījies, trofeji ir mainījusies. Vai dažādas versijas, ko ceļ virs galvas spēlētāji? Nē, nē, tā ir īstā. Tā ir tā pati bļoda, pats kaus virsū, ko Lords Stanleys ziedoja junioru hokejam, un tā ir viena no grūtākajiem profijām, ko izcīnīt pasaulē. Kā kausa glabātājam, kas ir jūsu galvenie pienākumi, un kādā veidā jūs to sargājat? Kā jūs redzat šeit Stanley kausu, jūs redzat, ka tas popularizē spēli visā pasaulē, un man kā glabātāja pienākums ir palīdzēt popularizēt sportu un arī, protams, prezentēt, cik ļoti tas ir izcils un stāstīt, kāda ir vēsture, kāda vārdi slēpjas aiz tā labākajā spēlē pasaulē Lēdus hokejā. Ja kaus varētu runāt, es domāju, tam būtu ļoti daudz interesantu stāstu, sevišķi par to, kā spēlētāji svin uzvaru Stanley kausā. Vai jūs varētu dalīties ar kādu no šiem stāstiem? Varbūt daži stāsti nav domāti ziņu auditorijai, bet kādi ir interesantākie stāsti? Šī ir 31. valsts, kurā mēs esam bijuši. Tas ir kāpis kalnos, tas ir bijis parādēs. Lieliskais ar šo trofeju ir tas, ka spēlētāji vēlas ar to dalīties ar saviem draugiem un ģimeni savās mājas pilsētās. Tas ir bijis dažādās ģimenēs un pilsētās, un tas arī padar šo vēstu par tādu, kāda tā ir. Jā, ja tas varētu runāt, tas būtu bestselleris kā grāmata. Jo 130 gadu laikā, no tā, ko mēs redzam bildē, līdz šiem 90 centimetriem, ko mēs redzam, daudz, kas ir noticis. Sandis Ozoliņš, mēs zinām, 96. gadā ar Avalanšu uzvarēja Stanley Kausā. Un Avalanšu ir šī brīža Stanley Kausa turētāji. Kādēļ jums šķiet, kādēļ Sandis Ozoliņš 96. gadā nevarēja atvest Kausu uz Latviju? 96. gadā mums bija trīs kādēļ. Eiropiešu komandā Pēters Forsbergs, kurš aizveda uz Zviedriju, arī vācu spēlētājs, Krups. Tajā laikā gan Sandis, gan Krups dzīvoja Amerikā un tur ar savām ģimenēm. Viņi izvēlējās savas balītes svinēt tomēr Amerikā. Es ceru laika gaitā vairāk latviešu spēlēs un ar laiku arī varēs atvest kā čempionu kausu uz Latviju. 
Teodors Bļugers spēlē Vegas Golden Knights, kas ir vieni no pretendentiem uz kausu. Iedomāsimies, ka viņš uzvar Stanley House šogad. Kāda būtu procedūra, lai viņš varētu atvest kausu uz Latviju vai viņam jāuzraksta jums īziņu vai kā? Tātad uzvarētājiem dod 100 dienas, lai ceļotu ar kausu, un katram spēlētājiem ir iespēja to atvest uz mājām. Viņi strādā ar komandu un ģeogrāmu grāfiski izplāno, kur tas nonāks. Pagājušo gadu mēs apmeklējām septiņas valsts ar kausu. Mēs redzēsim, kas notiks. Protams, play-offos un noskaidrosim, kas būs čempions tuvākajos mēnešos. Pats kausas ir redzējis ļoti daudz ko un dažādus notikumus. Un viens no interesantākajām daļām par kausu ir tas, ka ir dažas drukas kļūdes, sākot ar Bostonas Bruins un New York Islanders. Vai jūs varētu pastāstīt par to, ka kausas nav perfekts? Angļu valodā mēs teiktu, ka viņš ir neperfekti perfekts. Tam ir dažas kļūdas, ir dažas buktas. Ja mums būs 130 gadi, es domāju, ka situācija būs līdzīga. Mēs to katru dienu tīram. Bet es domāju, ka tas ir tas, kas to padara par lieliskāko trofeju sportā. Un arī saistībā ar Sandi, kurš pirms 25. gadiem vinēja to ar Avalanšu. Visi, kas iegūst kausu, redz šo vēsturi, un arī šeit Latvijā cilvēki var redzēt šo vēsturi. Protams, mums ir brīva vieta nākamajiem uzvarētājiem. Vai jūs varētu izstāstīt varbūt kādu trakāko stāstu, kas ir noticis ar kausu? Protams, mēs to cenšamies uzturēt labā formā un jums lieliski padodas. Paldies! Mēs to katru dienu spodrinam, bet pašiem spēlētājiem, viņiem ir cieņa pret spēli, pret vēsturi, un mēs centīsimies situāciju uzturēt tādu pašu un cerēsim, ka tas vēl 130 gadus izdzīvos. Es esmu dzirdējis dažādas stāstas, kā spēlētāji pavada savu dienu ar kausu, viņi ar to guļ gultā, ēd brokastu pārslas no tā, lec ar to basi. Var jums ir kāda cita stāsta, ko mēs neesam dzirdējuši, ko jūs varētu dalīties. Nu, piemēram, ir ēsti ikri, ir ēsts gulaš no tā, zupa. Atkrībā, kur mēs esam pasaulē, atkrībā, kādi ir diētas ierobežojumi. Dažādas lietas ir atradušās šajā kausā. Tas ir dažādi veidi, kā cilvēki, kā uzvarētāji dalās ar savajiem tuvajiem ar kausu. Jūsuprāt, kādēļ Stanley Kaus ir tik plaši pazīstams kā trofeja, kā ikona, kā daļa no sporta pasaules, bet arī no popkultūras. Es domāju, ka Nacionālā hokeja līga gadu gaitā ir saglabājusi savu vēsturi un ar to dalījusies. Tā ir viena no labākajām līgām, kas būvē balsoties uz pagātni, vēršoties uz nākotni. Tādēļ, kad spēlētāji uzvar un viņu vārdi ir uz kausa, un laika gaitā visi šie vārdi to Stanley kausa stāstu padara par to, kas tas ir. Es domāju, ka skatītāji vēlētos uzzināt tā loģistikas detaļas par šo kausu. Ir brīva vieta nākamajiem čempioniem, bet dažādi vārdi jau un dažas joslas jau ir noņemtas no kausa. Tad cik daudz šādas joslas ir noņemtas pa desmit gadiem? Tātad katrus 13 gadus mēs noņemam vienu joslu no kausa. Un tad šīs joslas tiek saglabātas hokeja slavas zālē. Bet kā jūs minējāt, jā, apakšā ir vieta nākamajām komandām, kuras uzvarēs. Un Stanley Kaus turpinās dzīvot ilgus gadus ar dažādiem pasaules valsts spēlētājiem. 
Otherwise, the cup, uh, in your opinion, how tall it, how tall it would be? Kā jums šķiet, cik augsts būtu Stanley Kaus, ja mēs nenoņem šīs jūsas? Es domāju, vēl labi 20 cm vēl pienākta, bet šobrīd tas ir ideālā augstumā, lai to celtu virs galvas. Kur glabājas Kaus, Stanley Kaus izcīņas laikā? Kā to nogādā pie nākamajiem čempioniem? Jūnijā, kad uzvar... Stanley's Stanley Kaus. Mēs, protams, gaidām, kas būs čempions. Mēs izejam uz sarkanā paklāju un sniedzam tos uzvarētājiem, kas atkal šķi ir jauna nodaļa Stanley Kaus vēsturē. Atkal būs jauns stāsts katru gadu ar šiem uzvarētājiem, kur viņu viņu aizvedīs. Un tas, protams, būvē tālāk hokeja spēle visā pasaulē. Protams, ir arī divainas tradīcijas. Viņi tam nepieskaras līdz brīdim, kad viņi ir to uzvarējuši. Vai jūs zinat kādus stāstus? Cits mājķicības. Jā, tas ir no cieņas. Viņi nepieskars tam no cieņas. Viņi nevēlas tam pieskarties līdz uzvarai. Bet, kad viņi to uzvar, tie ir cilvēki, kas to var celt virs galvas. Un, ja jums ir tā laime būt Stanley Kaus balītē, ja viņi dzer no tā, un viņi jums to piedāvā arī iedzert no tā, tas ir tā lieliska tradīcija un lieliska iespēja. Cik ātri jūs iegravējat visus vārdus un uzvarētājus? Tātad ir katrā komandā ir 52 vārdi. Un, protams, ir visiem jāpārbauda kvalifikācijas, vai viņi kvalificējas tam, lai viņi būtu iegravēti. Un tad vārdi tiek iegravēti pirms nākamās sezonas. Tātad ar nākamās sezonas sākumu vēsturi jau ir iegravēta uz Stanley Kaus. Kas ir jūsu mīlākā daļa savā amatā kā Stanley Kaus labātājiem? Tas, ka cilvēks skatās uz to un zina, ko tas nozīmē, un ka var dalīties šajās emocijās ne tikai ar hokeja faniem, bet vispār cilvēkiem, kas to pirmo reizi ierauga un ir lieliski dalīties ar to, ko Nacionālā hokeja līga ir darījusi, lai izveidotu pasaulē labāko trofeju jau 130 gadus. Monreal Canadians ir... Monreāls Kanediens ir ar visbagātu komandu, ar visbagātāko Stanley Kausa vēsturi. Vai jums ir kāda komanda vai sezona, par kuru jūs vēl tas vēl izstāstīt? Jā, jūs minējāt, ka Kanediens ir viena no bagātākajām komandām ar trofejām 25 reizes. Ir viens spēlētājs, kur vārds pat tur parādās 17 reizes, un būtu 17 reizes, ko Žans Belvo varētu izstāstīt dalīties ir lieliskas un apbrīnojums. Bet katram hokeja spēlētājiem būs stāsts, ar ko dalīties, kā viņi to aizved mājās un dalījās ar ģimeni un draugiem. Stanley Kausu čempioni Kausu ved mašīnās, lidmašīnās, bet kad jūs ceļojat, kāda ir loģistika vai tas ceļo ar jums, jā, tā ir diezgan smaga bagāža, kad mēs ar to ceļojam. Mēs ļoti sadarbojamies ar lidmašīnām un lidostām, viņi zina, kas ar viņiem ceļo. Protams, arī viņi ir hokeja fani un vēlas nofotografēties ar trofeju, bet tas, kas ir īpašs, ir tas, ko šis kausas nozīmē. Tā kā jūs esat no 1988. gada kausa glabātājs, jūs darat lielus darbu, jo jūs vēl neesat atlaists. Bet vai ir bijušas situācijas, kad jūs nezinat, kur kausas atrodas, kādas trakas situācijas? Kā jau mēs minējām iepriekš, visi jau ļoti patīk, kā tas izskatās un ko tas nozīmē. Turēsim pirkstu sakrustotus, ka mēs to nepazaudēsim. Bet tas, ko tas nozīmē spēlē, ir kaut kas krietni lielāks nekā es, kā viens cilvēks varu izdarīt. Fantastiski. Viena no nozīmīgākajiem trofejām profesionālajā sportā un viena no vecākajiem. Ir lieliski to šeit redzēt un paldies, ka dalījāties ar stāstiem.
Latvijas cerams kādreiz redzēsim kausu šeit ar kādu Latvijas spēlētāju. Ceru, ka mēs atgriezīsimies. Paldies! Forši Stenlīgs un Stenlī kaus pasaules tūras ieturos ir piestājis arī Latvijā, es daķu savas studijā. Protams, viens no iespēdīgākajiem sporta trofejām pasaulē, uz kuras ir arī latviešu sandu ozoliņu vārds 1996. gadā. Ozoliņš ar Kolorādā Eveliņš izcīnīja šo trofeju un cerams, un turēsim īšu, lai arī drīzumā arī kāds cits latvietis varētu būt tiesīgs tikt iegravēts uz šī.